Tratado. Pues yo siempre fui raro, porque gracias a Dios, la única, gracias a Dios, la única religión que yo tuve en mi casa fue el fútbol americano. Por eso no terminé con un psicólogo, o terminé una religión, o con un santero, o con un chamán. Entonces, entonces mis tíos, pues que yo fui huérfano desde chico, pues era un casco y te puedes a jugar con todos tus amigos en un deporte de locos, jugado por caballeros, con normas muy bonitas, que nos enseña mucho para la vida, pero que finalmente están locos, ¿no? Porque se trata de matar al de enfrente. Y así pasó toda mi juventud. Me salí a jugar americano porque me empecé a quedar chiquito. Jugué soccer, tenis, ciclismo. Y ya cuando regresé a la universidad, cuando entré a la universidad, regresé al fútbol americano. ¿Por qué platico esto? Porque no tienen idea que llevo hablando desde el 2011. He platicado Argentina, Berlín, Barcelona, Estados Unidos. Han sido cuatro eventos internacionales donde soy el único latinoamericano invitado donde unos científicos fueron a verme, como ustedes, vinieron aquí de, de metiche, ¿sabes? Por, por, porque algo nuevo, o vienes acompañando a alguien, y confirmaron mi contacto científicamente. Pero ningún investigador mexicano me lo ha preguntado. Sí me han entrevistado, pero preguntarme qué investigación es, quién te investigó, cómo fundamentaron lo que nos estás diciendo, no, hasta la fecha no me lo han preguntado. Ya no se los voy a decir, ¿eh? porque me buscan para que les dé rating, pero no me buscan para preguntarme lo más, lo más importante. Entre lo que yo me he notado es que hay una gran cantidad de contactados de Closet. De Closet. No saben que son contactados. De 10 personas que me buscan o que hacen clic conmigo con lo que yo hablo, 5 han tenido experiencias con extraterrestres, aunque sean sueños. ¿Qué creen que son sueños? Pero aquí viene la, 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 o sea, el número más alarmante. De 10 personas que me buscan, 8 son videntes y no lo saben. Porque el contacto es una consecuencia de nuestra evidencia. Y para mí la evidencia eran los locos que tenían la mano. O el tarot, ¿verdad? O que los gitanos, ya en Europa son los gitanos, ¿no? O por aquí de repente llega a haber algo. Para mí eran esos. Entonces, cuando yo me doy cuenta... Cosa? Ustedes acomódense, yo no me escucho. ¿eh? Cuando yo me doy cuenta que yo tengo acceso a estas experiencias... Pues, ¿qué creen que es lo primero que hice? Si era el hombre raro en la familia. Porque en las borracheras, yo veía. Si me divertía, bailaba, pero cuando empezaba la mala copa, salía corriendo a mi cuarto, lo cerraba, seguro, modular, movía la cama, porque todos mis primos también jugaban, entonces querían tumbar la puerta para sacarme la fiesta, ¿no? Y yo no me gustaba, porque percibía energía, yo no lo entendía. Y tengo que platicarlo a mis 53 años, porque no saben los jóvenes cómo platican conmigo. Y estoy viendo que están repitiendo estos patrones. Y los papás creen que son anormales. Solo son videntes. Y no lo sabían, ¿ok? Cuando llego con les, estaba un día, un domingo, y estaban así como están ustedes, mi familia. Porque aunque no tenía papá, pues estaban mis tíos, tías, esposos, metiches, vecinos, amigos. Y yo era el raro. Pues mi hijo, platícanos qué necesitas, qué tienes lo que tú quieras, porque sabemos que novia a mis 25 años, que flojera. Cuando sentía la energía femenina, que es el sexo opuesto, siéntate, adelante, tú pasa. Entonces yo sentía raro. ¿Y qué creen que pasaba? Me alejaba. Yo tener novia esa edad, que era la edad del boom, ¿verdad? Y yo, mira, seguía con mis pesas, corriendo, tan, 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 tan. Cuando mi familia, ya es a lo que voy porque de seguro alguien conoce a alguien aquí así, me dicen que por qué era yo tan raro. Le dije, ¿quieren saber por qué soy raro? Sí. ¿Por qué de repente tengo actitudes raras? Sí, ¿cómo no? Se los voy a confesar lo que tú necesites, hijo. Porque una de mis tías decía que yo me drogaba. Y la otra decía que era gay. Por eso me alejaba. Imagínense. Les digo, bueno, pues la verdad es que sueño con extraterrestres, tengo la historia de la humanidad, a veces me sacan de mi cuarto... Tengo, tengo la historia de cuándo el humano fue ingresado a este planeta y no sé qué hacer, ayúdenme por favor. ¿Y qué creen que contestó mi familia? Nada. Se quedaron callados. Mejor me cambiaron el tema, pero después de dos, tres minutos que parecía peor que un funeral. ¿eh? Y dije, ay, no los necesito, gracias, ¿no? Pues siempre me los he visto solo, pues total. Cuando empiezo a andar con la que ahorita es mi esposa, porque empecé a andar con ella a los 28 años, Dije, como que se está poniendo serio esto. No, pues lo tengo que decir. A ver, mi amor, tengo una confesión que hacerte. Claro. ¿Segura? Sí, pero ¿qué me vas a decir? 
Yo creo que creía que les iba a decir, así como mi familia cree que yo les dije que era gay, que era drogadicto, no que era contactado. Yo creo que la que es mi esposa pensó que yo iba a decir que yo tenía un hijo, o no sé. Le dije, gordita, es que mira, es que la noche sueño con extraterrestres, no quiero que te asustes si algún día pasa. Salió corriendo, porque una casa de dos pisos, mamá, mamá, yo, mi che suegra no la había visto más que una vez. Bajó, me dice, mi hijo, no tengo idea de qué hablas, pero bienvenido. Sorpresa, ¿verdad? De la persona que menos te imaginas. Una familia postiza te dice, no tengo la menor idea de qué me hablas, pero bienvenido. ¿Y qué me dijo mi familia? ¿Saben cuántas veces he visto error que hacen los papás? Por eso cada vez que le platico a gente nueva que nunca sabe mucho de mí, les tengo que platicar esto. Porque esto no es que te marque. Menos platican los jóvenes con nosotros. Ahorita nos quejamos de ellos. Menos lo hacen, ¿ok? Entonces, por eso les platico cómo era yo así muy rápidamente, porque si yo les platico a todos mis chocoaventuras, nos dan las 10 de la noche y no avanzo nada. ¿eh? Entonces, acuérdense que en Cultura Cósmica, YouTube, están muchos videos y los ponen, están gratis. ¿Vale? Así empezó mi vida. Cuando mi querida llamada esposa, que cada vez que puedo se lo he echo de cabeza, me dijo, ¿tú sabes lo que es meditar? No, no tengo la idea ni qué es eso, mi amor. Yo tenía un casco que es mi, está mi escultura ahí en mi casa llena de golpes ¿cómo voy a saber lo que es meditar? mi tía tiene un centro holístico y de yoga y tú vente y ahí voy yo y fue cuando yo llegué a mis 29 años a meditar a los gongs a los links y yo sentía como diferente puta me eché cuatro cursos no eran muchos pero sí mecánica mental terapia este, la, el milagro de la pareja diagnóstico metafísico de la salud cualquier cosa que a mí me intentara explicar que estaba viendo porque mis, mis experiencias subían de tono, ¿eh? Ya me acordaba de más cosas. Al grado que me despertaba en la noche, volteaba y oía que algo caminaba, tun, 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 tun. Y eran como paso de tres personas, y se metían a una luz naranja que estaba en la, en el, en la pared. Entraban y chun, 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 y se desaparecía la luz naranja. ¡Qué susto, ¿verdad? Y yo dije, en la torre, ¿qué me está pasando? O me sonaba yo volando, que yo estaba fuera de la casa de mi abuela, y entraba por la ventana a mi cuarto. Dije, es que esto no lo soñé. Volteaba a ver y pues todo está cerrado. ¿Pero cómo le hice? Ya estaba bastante raro, ¿verdad? Siempre había alrededor de mí el fenómeno del poltergeist. A mi edad yo vi esa película y me traumé. Porque a mí me pasaba eso desde chico. Se, se iba la luz en el departamento porque al principio vino el departamento con mi mamá. Y la tele se quedaba prendida. O al revés, la tele no prendía y había luz en todo el departamento. Se movían mamparas, se cimbraban vidrios y yo no entendía ni qué pasaba. ¿A poco no les ha pasado a algunos que están aquí una cosa así en toda su vida? ¡Claro! Entonces mi vida sí estaba llena de esas cosas. Cuando ya me harté de tomar cursos y que no me respondían nada, porque yo llegaba a preguntar cosas bien claras, ¿eh? A ver, ¿por qué los humanos somos tan importantes? Y este güey, el Mahatma Gandhi, que se presentaba como el gran conocedor, es que somos, un, es que somos dioses. Y yo así, no, este güey no tiene idea en la torre, ¿no? Y llegaba yo y decía, a ver, ¿por qué siento que el planeta nos habla? Si tú me estás hablando de karma, de dharma, de reencarnaciones y de cuántas cosas, ¿por qué siento que el planeta me habla? Eh, 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 son tus egos, son tus egos, es que, es que te está ganando esto, no, no estás sabiendo tomar el curso como debe ser. ¿Qué causaron en mí? Ya estaba harto de recibir esa clase de respuestas tan estúpidas, ¿están de acuerdo, verdad? Cuando ya me harté, y ahí va para la gente nueva. Y así es como le hago cuando doy las pláticas, ¿ok? Cuando ya me harté de que no tenía absolutamente una respuesta, metí todo el excusado y le jalé. Y dije, no quiero saber nada de esto. Yo me dedico a mi trabajo, a mis hijas, a mi esposa, a lo que a mí me gusta. Pero siguieron subiendo de tono las experiencias. Que ahorita, ¿para qué se los, se los traigo tanto? Porque ahorita les digo, no voy con esto. Cuando un día siempre me despertaba como a las 5 de la mañana, se me iba el sueño. Entonces yo estaba enojado porque yo a las 7 llevaba a mis hijas. Y si yo me dormía como a las 12 o una viendo la tele, ¿cuánto tiempo dormía? Ya no lo recuperaba, si luego te ibas al trabajo y ya tenía sueño al mediodía, ¿verdad? Entonces estaba enojado. Otra vez ya me desperté. ¿Por qué se me va el sueño? ¿Qué pasa? Ingue su madre, ya me harté. Pero después de varios, tiempo, varios, tiempo, varios días, ¿eh? cerré los ojos como si estuviera meditando. Aclaro, yo entraba a meditación y no veía nada, ¿eh? Pero qué tal él, comparte a ver qué viste. 
Y ahí estoy oyendo una cantidad de barbaridad. Vino un ángel y tornó y otro ser de colores y yo no veía nada. Dije, bueno, pues como se hacen las meditaciones, cierro los ojos. A ver, Diosito, Buda, Mahoma, Alá, como te llamas. O me explicas esto. O ya no quiero saber nada de esto nunca más. Porque ya me está hartando en serio, ¿eh? ¿Por qué iba yo con un vidente y que te decía un vidente? Ay, ¿cuánta luz tienes? ¿Tienes misión? ¿De quién me está hablando este imbécil si no puedo ni con mi vida? Ay, se ve que vas a hablar con la gente. Pues en el americano hablas con toda la gente. No me decían nada, ¿verdad? Y si yo les preguntaba directamente, no serían, ¿quiénes son los que me contactan? No tenemos idea de qué hablas. O sea, güey, me cobras 1.500 por la consulta allá en el 2006. Y no me sabes decir quién me contacta. Pues regresa mi dinero y me voy. Entonces me hablan de pura estupidez, ¿va? ya estaba harto de todo eso. Cerré los ojos ese día, así tal cual. ¿eh? Sentí que todo se movió, siempre sentía que en las meditaciones todo daba vueltas. Abría los ojos y seguía en el mismo lugar. Sentí igual todo, dije, ay, la misma madre de siempre, así con estas palabras. ¿eh? Abro los ojos y ¿qué creen que estaba parado enfrente de mi cama? Tres extraterrestres. Eso no me asustó, lo que me asustó es que mi esposa estaba dormida al lado. Y vivíamos en un departamento en la planta baja, en unas privadas en la Ciudad de México. Dije, ahorita mi esposa se va a despertar. Me va a agarrar a gritos que qué fregados son esas tres cosas que están ahí parados. Fíjense todo lo que pensé. ¿eh? Va a salir el velador, porque es una privada, y van a bajar todos los chefs vecinos. ¿Y yo qué voy a decir que hacen estas tres cosas aquí? ¿Se fijan cómo pensé de la forma más chistosa? Porque todos los contactados dicen que el primer contacto no es cierto. Ver algo que no es humano es una bronca. Y dije, la torre, yo pedí que se aparecieran, ahora quiero que se vayan. ¿Te quieres sentar aquí? O? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, porque tú vas a dar la clase ahorita también. Está bonito el chisme, ¿verdad? Ya los tengo, los tengo entretenidos. Deja que empiece a hablar. ¿Seguro? No, lo hice. Es que ya, ya conoce el tema. Ya es una veterana de plática. Entonces pónganse cómodos. ¿Cómo ve el chisme? Intrigante, ¿verdad? Ahí viene lo fuerte. Cuando ya dije que se vayan, cerré los ojos esperando a que se fueran. Los volví a hablar y ¿qué, qué creen que pasó? No se habían ido. Y fueron segundos que yo pensé que eran años luz, ¿eh? Años luz. Y de repente dije, ay, ¿sabes qué? No se chiquetas. Te va a pasar lo mismo con los ojos cerrados que con los ojos abiertos, ¿no? Total, está mi esposa y créanme lo que mi esposa es bien linda, menos cuando se enoja. Y créanme lo que estos güeyes muy, muy, muy raritos, pero cuando mi esposa se pegue de gritos van a salir huyendo. Abro los ojos. ¿Y qué, cuál creen ustedes que fue la primera reacción mía hacia ellos? Lo mismo que harían ustedes. ¿Ustedes qué son y qué quieren conmigo? Claramente, yo no tenía idea de ni siquiera que existían extraterrestres, ¿eh? medio tenía nociones. ¿Y cuál creen que fue la respuesta? ¿Cómo quieres saber lo que somos nosotros si no sabes lo que eres tú? <ríe> y yo dije, no, estos güeyes la van a la chi, ¿verdad? ¿Cómo me contestan así? Entonces me empecé a enojar. Pero lo que yo no me di cuenta es que ellos no me hablaban. Todo era telepático, yo no sabía ni qué era la telepatía. Cuando empiezo a escuchar, recuerda lo que te decíamos en los ovnis, que nosotros somos almas de quinta dimensión, encarnadas en este cuerpo físico, que tenemos emociones y sentimientos, que el humano tiene una gran capacidad de transformar energía de su medio ambiente, que tenemos una amnesia la cual es natural, no es castigo. Y dije, ya me empecé a acordar de ustedes, ustedes eran los que me metían al ovni, Jugaba en el ovni y me regresaban a mi cuarto. Sí. Y ya me acordé de más cosas. Es que yo los conozco. Sí. Y ya todos así como muy sonriendo. Espérenme. Es que ya me acordé. Yo provengo de ustedes. Sí. Qué bonitas respuestas, ¿no? No, para el que es la primera vez que sabe que existen extraterrestres así de claro. Y la segunda pregunta que les hice, pues es otra lógica. ¿Y por qué me escogieron a mí? Y responden, nosotros no te escogimos para nada. Tú nos lo pediste. ¿Cuánto los pedí yo antes de que encarnaras aquí? ¡Puta! O sea, hace minutos no se ve que te echan estas terrestres ahora. Hasta de reencarnaciones me hablan. ¿Sí? Y a partir de ahí me hicieron dos advertencias. 
La primera, no podemos evitar que la otra polaridad te busque. ¿Quiénes son? ¿Con qué se comen? Son extraterrestres que ahorita te va, ya te vas a acordar de ellos, sí. Pero esa fue muy manejable y sí, sí, me buscaron. La segunda fue bien fuerte. Una vez que tu cerebro se hace consciente de esto, deja pasar toda la información que te rodea, te vas a dar cuenta de las otras tres cuartas partes de lo que les rodea a todos ustedes. ¡Ay, sí, cabrón! Se fueron, pero así, ¿eh? Y en ese momento desperté a mi esposa, porque sí le costaban mis sueños y mis vivencias. ¡Gorda, ya vinieron! ¡Mira, ya! Y empecé, y me vio con una adrenalina bien bonita. ¿Y cuál cree que usted le dice? Duérmete, mi hijo, duérmete, mi amor, porque, porque tienes que llevar a las niñas en un rato. No me puedo dormir. Ya se me espantó el sueño, pero ya entendí. Porque un día la voy a poner a hablar aquí, ¿eh? De verdad le pregunta. Y a partir de ese momento fue lo fuerte. Porque una cosa es que yo fuera con el brutito chamán y con la mensa vidente y con el de, 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 de los cursos no sé qué, ¿no? Porque hasta con religiones platicaba. Y otra cosa es que yo me haya hecho consciente así de golpe, ¿eh? Y en menos de dos semanas, sí efectivamente me di cuenta de lo que nos rodeaba. Y entendí lo que es un ángel los arcángeles, elementales de la naturaleza, unicornios, todas estas historias que se oyen fantásticas, ¿verdad? Pero que los niños te lo platican y les decimos que es su imaginación. Y yo, a mis 32, 33 años, viendo eso. Entonces yo ya no podía negar que lo estaba viendo. Y aquí empezó mi historia actual, ¿eh? ¿Y ustedes qué harían en mi, en mi caso? Ya te vuelvo a hablar, ¿no? Pues no, lo último que quiere la gente es escuchar. Pues qué flojera, por mí que se maten los humanos, así todos, pero rapidito. Es más, entre más rápido, mejor. Y que creo que me decían, si ¿Sí está bien, es tu decisión. O sea, no, no, no me están diciendo que hable, no. Entonces, ¿para qué soy consciente de todo esto? No sabemos, tú lo decides, tú nada más no lo pediste. Se fijan sus respuestas, para que vayan desechando tanta desinformación que hay. Ah, ok. O sea, no le tengo que decir a nadie que todos provenimos de una raza extraterrestre, que somos almas viejas, que el planeta está viva y aparte es una dama, o sea, es una femenina. No, no es necesario. ¿Por qué no? Pues porque si tú quieres hablar, si no quieres, no hables. Siempre me dicen los videos que tengo misión. No, no existen las misiones. Todo es libre albedrío, que es lo que tú quieras. Asusta, ¿no? Está de miedo. ¿Y por qué crees que hablo? Pues porque otra vez mi esposa, gracias a mi esposa, gracias a mi esposa ha sido todo esto, ¿eh? Y no se da cuenta. Un día estábamos viendo la tele. Yo no, yo un hombre. ¿Qué es un hombre, chicas? ¿Verdad que se pelea a veces con.? Entonces, ¿se acuerdan del Nextel? Porque aquí se el Nextel. Y el Nextel fue los primeros aparatos que llegaron los correos electrónicos. Entonces, yo con los clientes enojándome, si ves, te voy a estar diciendo de cosas, tal, 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 tal. Y oigo que mi esposa se empieza a pelear con la tele. Las mujeres no hacen eso. No se pelean con la tele, los hombres sí. Y yo dije, ¿qué está haciendo? Es nada más esto, los están engañando. Y yo volteo a ver. Y en el Canal 11, que es un canal cultural en México, porque es del Politécnico, había una mesa redonda de contactados a mediodía. ¿Y quién hace una mesa redonda de contactados al mediodía en un canal cultural? En ese momento. Y empezaron a hablar y mi esposa los están haciendo pelotas. Tú deberías estar hablando en lugar de ellos. Mira nada más. Y yo... Pues sí, se están haciendo bolas a las personas y estos están perdidos. No, estos nomás están creando más dudas. Hasta miedo están metiendo. Ahí va el Alejandro con su bocota, ¿verdad? Y yo bien, pero acá bien, bien, bien para allá, como les dije. Sí, a ver, explíquemelo. ¿Se van? A ver, vida, tú confírmamelo en vivo y a todo color. De una forma que yo, Alejandro, esté claro que tengo que hablar de esto y hablo de esto. Mientras no me lo confirmes como yo lo entiendo, olvídate. Yo todavía... Como que lo hice en un momento de desmadre, así, ay, sí, ahorita, ahorita pasa, ¿no? Pasaron algunos días. Llevé a mi hija que practicaba ballet, la más grande que en ese momento estaba chica, tenía siete años, a jugar soccer, porque jugaba fútbol soccer, con niños, en su escuela. Y yo era un hombre raro, como es jugador de fútbol americano. Yo no estoy con los papás echándole porras a los hijos, porque todos los papás se creen entrenadores. Yo no lo tolero. Siempre estoy... Lejos o en la cabecera, así, viendo. Y mis hijas me hacían burla para esas guardias de seguridad privada, papá. En eso trabajo, mi hija. Son custodias de carga de trailers. No, tú de verdad pareces custodio para esos guardián porque estás así. Sí, gorda, no tolero a los papás, no tolero a los que se creen coaches, no los tolero. En lugar de ir a divertirse con sus hijos, van a sufrir. Entonces yo estaba hasta una esquina y empecé a platicar con un papá que tenía el pelo largo. Dije, bueno, trae el pelo raro, largo, a mí me gustaba el heavy metal, el rock. Es una plática distinta. Si quiero una pastilla, trae, ¿va? ¿También? 
¿Quieres pastilla? No, no, no. Ah. Cuando empiezo a platicar con él, empiezo a meterme en la plática porque era artista. Dije, ay, es una plática diferente. El güey no me va a hablar del American Express y no me va a hablar del trabajo y de... Es una plática distinta porque mi primo, otro primo mío es artista. Oye, sí, está, cuando menos cuenta me di, estaba platicando con él. Y empezamos a ver los gritos de un niño desesperado. De, pa, 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 pa. Al grado que volteo y veo que un niño se sale del juego. ¿Qué niño se sale en pleno partido? Sale corriendo. Papá, papá. Y atrás de nosotros había un güey con un traje y un celular. Yo dije, este es el papá que me está pelando al hijo. Y nada más lo veo que viene corriendo hacia donde viene nosotros. Estábamos nosotros. Llega corriendo. El, el coach no estaba enojado. Eh. Lo que le sigue. Todos los papás se dieron cuenta del drama que armó el entrenador. Eh. Cuando llega corriendo y se pone aquí el niño, pero como el chavo estaba platicando conmigo, no se dio cuenta. Era su hijo. Y yo pensé que era el bruto de atrás. Y le dice, papá, te estoy gritando como idiota. Tenía ocho años el niño se llamaba Diego. En la escuela de mi hija que yo ni me cuento a este chamaco. Te estoy, hable y hable y hable. ¿Por qué no me haces caso? Diego, ¿por qué te saliste del juego? ¿Ya ves, papá? Cuando yo me levanté el día de hoy, sabía que iba a cumplir los dos deseos que yo tenía de ver estas cosas contigo. Y veo que el papá se empieza a enfurecer. Pero se empieza a enfurecer, ¿eh? Y yo así, a ver, no es mi bronca, papá, hijo, yo no me meto y todo está bonito, ¿no? Porque aparte chama que ni lo conozco. Y veo como que empieza no a discutir, pero así como a friccionarse. Y le dice, papá, es que sigues dudando. Sí, Diego, ya quedamos que esas cosas pues no existen. Ya ves, papá, te lo dije. Yo sabía que hoy iba a cumplir mis dos deseos que yo le pedí a la vida, que yo tenía que vivirlos contigo. Y sigues dudando que existen los ovnis, ¿verdad? Sí, Diego, y en ese momento yo dije, ah, qué raro, plática, ¿no? Pero yo así, bien, bien turista, ¿eh? Yo bien turista. Es medio evidente, percibe ser la que dice, es bien evidente y media. Cuando de repente el chiquito aquí y le dice, papá, están dos ovnis, por eso te estoy grita y grita. Y yo no me le hago. Ajá. Efectivamente. Había un ovni naranja y uno plateado, pero no plateados metálicos, de luz. Así. Y yo todavía los veo, fíjense mi inocencia, ¿eh? ¡Ay, qué bonitos se ven por afuera! Yo difícilmente los veo por afuera, por adentro te los sé, pero por afuera casi nunca los he visto. Fíjense lo que yo empecé a platicarme a mí mismo. ¿eh? Y de repente veo que el papá empieza a hablar con el niño. Bueno, Diego, ya, ya los viste, regrésate al juego. No, papá, sigues dudando. ¿Por qué sigues dudando? Y empieza a regañar al papá. Pero el papá se empieza a enfurecer. Y yo en medio, ¿no? Así como... ¿Qué hago? Me voy, me siento, tengo dos ovnis ahí, los filmo. Pues, ¿qué hago? No me supe reaccionar. El niño dijo, ¿ya me vas a creer? Bueno, sí se ve que no son globos aerostáticos, todo el choro, ¿eh? Papá, ¿ya me vas a creer? Sigues dudando, papá. Ya llegaron otros dos ovnis. No es cierto. Sí es cierto. Llegó otro naranja y otro, pues, con un platerito, ¿no? Y eran cuatro se dos y dos y dije y en eso me acuerdo de lo que yo había dicho y que creen que les dije no ni madres por cuatro pinches lucecitas en el cielo ¿oh? yo no voy a andar hablando de esto o sea eso los ve cualquier idiota todavía lo pensé el niño seguía aquí y le dice y voy a cumplir mi segundo deseo papá ¿cuál es tu segundo deseo? no Diego ahí si sí estás loco y veo que se enfurece neta se enfurece mi papá y yo dije, le va a romper la ilusión. Porque como yo jugaba fútbol americano, cuando no jugaba, entrenaba niños y jóvenes. Y sabía reconocer ese momento. Y dije, chin, o me meto, aliviano la bronca, porque le va a romper la ilusión de algo. Y no, y no debes de permitir nunca que un papá le rompa la ilusión al niño porque le rompe un lazo. En el deporte se sabe, en psicología del deporte se sabe perfectamente. Dije, me meto, no me meto, no, ni madres. Pero luego que el papá se empieza a fuerte, ya te dije que te quites esas ideas y... Y entonces dije, a ver, espérame, tranquilo. Y entonces le digo, Diego, ¿te llamas Diego así? ¿Qué importa tu segundo deseo? Ya viste cuatro luces que sí parecen cuatro ovnis. Quédate con esa experiencia, lo que tú sientas. Yo tratando de acomodar un poquito mis experiencias a cómo yo me las fui orientando. Y el niño me volteó a ver y dice, no, yo no tengo ninguna duda. Pero mi segundo deseo le digo, ¿qué tan importante es tu segundo deseo? No debe de ser importante, porque ya están cuatro luces y aparte todos los papás incluida la mejor amiga de mi hermana que era una de las hijas de, que era hija de una de las dueñas de la escuela 
estaban viendo lo mismo. Todavía hasta la fecha se acuerda. Tengo un chivo de testigos de ese, de ese momento, ¿eh? Un chorro. Entonces yo tratando de que relajar el problema, el niño voltea y me dice, no, es que voy a cumplir hoy mi segundo deseo. Entonces interrumpí al papá, ¿cuál es tu segundo deseo? No debe ser tan importante. Ya vino lo fuerte, ¿eh? ¿No? Es que yo sabía que el día de hoy iba a conocer a una persona que ha tenido contacto con ellos desde chiquito. En ese momento, compañeros, dije, en la madre. Neta lo dije como yo lo entiendo. Y no lo pude haber entendido mejor. ¿eh? Y dije, hijos de su pelona madre, solo porque un niño me lo preguntó así, y no puedo dejar que el idiota este le rompa la ilusión, o salgo del closet o lo hace pomada sentimentalmente. A ese grado, ¿eh? A ver en qué disyuntiva, qué hacen. Pero no era tan fácil, les ha hecho el contactado. Y le dije, y en eso, hagan de cuenta como la gente cuando se muere que dice que les pasa su vida por aquí. Pasan muchas experiencias que tuve con ellos así de que me acordé, que es cuando las conectas conscientemente. No es que pasen una película, las conectas conscientemente. Y dije, mire su madre, no sé, este mundo está loco y el americano te enseña que es parte de la solución o del problema. Así de fácil. ¿eh? Digo, sí, Diego, soy yo, ¿qué quieres saber? Tú eres, me lo avisaron desde la mañana. Sí, sí, yo soy. El papá ya ni lo oía, ya no sé lo que estaba diciendo. Y me, y, me, y me concentré en el niño. Y el niño me dijo, wow, no, ya, yo lo único que quería era cumplir estos dos deseos y sé que eres tú, gracias. ¿No quieres saber nada? No, nos van a conquistar. No, no le servimos ni de alimento. Pero que ese Dios no existe, no, tampoco existe. Gracias, se besó el juego. Yo me quedo así, dije, tanto show para esto. Y entendí que la naturaleza de los niños es diferente. Y es como la de los extraterrestres que no tiene parte lógica. Y dije, ¿eh? ¿Pero con quién me quedé? Pues con el tonto soy. Así. Y nada más lo volteó a ver. Se me queda viendo así. Y dije, y tú cállate, güey. ¿Sale? Tú cállate. <risa> porque nada más porque fue tu hijo. Porque si hubiera sido un adulto, por mí no le digo nada. Así que cállate que no estoy de buenas. ¿Cómo le habré respondido que se quedó callado? ¿En eso se acaba el juego? Yo creo que todo fue tan exacto. Y llega mi niña. Oye, papá. ¿Ya viste, Diego, que se salió del juego por cuatro años? ¿Ya los viste? Pues, pues fue por un pequeño show que aquí se armó, ¿no? Y a partir de ese momento yo entendí que la vida me estaba dejando ver que lo platicaran. Les platiqué mi currículum, ¿verdad? Invitado a Estados Unidos, cuatro eventos internacionales, tengo otro en abril. No invitan a otro latinoamericano. A mí me han invitado porque los científicos que demostraron mi contacto científicamente pues, están muy reconocidos ahí. ¿Y ustedes creen que algún mexicano no se acasó? Ninguno. Y miren que conocí a gente que salía en el canal de Infinito, ahora sí los he hecho de cabeza. ¿eh? ¿Por qué? Pues si salía en el canal de Infinito, no está su conciencia. Llegaba yo a decirles, tengo esta información, tú sabes mis experiencias. No te la cobro, aquí te la doy, dáselo a la gente. Eh, no, gracias. No que mucha conciencia. Y llegaba con otro, ¿no? Maestro de quién sabe qué, guau, 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 guau. Tampoco. Tampoco, tampoco, tampoco. Agarré y dije, ya ver a los idiotas, yo no soy, yo ya cumplí, va, va, ahí se ve, ¿no? Yo sigo con mi vida, tan, tan. En menos de dos semanas, de dos semanas de ese momento, terminé saliendo en televisión. Así, de rápido, porque si yo lo hubiera pensado, no lo hago. Porque se me ocurrió platicar con un güey, ¿se acuerdan de la cadena de correos, lo que son chaburrucos? Que había cadena, me encontré unas cosas, le mandé un correo a un güey. Terminó siendo un cuate de España que me terminó preguntando, me pasó con el que le había plagiado la información. No, si los gallegos no sé cómo nos conquistaron, neta, ¿eh? Porque sacaron una información que era de unos meteoritos energéticos y yo dije, ah, México, pasó algo así en Toluca, déjame buscar, esto le escribí, me contestó el, el español todo furioso porque le habían plagiado su página, su información, sin su permiso y lo mandaron por las cadenas de correos, pero todavía me dio el correo de la persona de que le plagió la página. Y todavía voy y le escribo, oye, tan, 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 tan. Me termina diciendo de groserías pensando que yo era el que le había plagiado. Le dije, no, voy a mí nomás me llegó tu información. Cuando menos cuenta me doy, era el dueño, el director de un blog que se llamaba Preparémonos para el Cambio, de España. ¿Y quién creen que terminó entrevistándome? Y en menos de una semana estaba platicando con un güey que fue a la escuela de mis primos, del CUM, Centro Universitario de México, es de Escuela Marista. Y él... Me invitó a una plática de amigos, un viernes, que le dije a mi esposa, voy a una plática así, de está así, ¿cuánto te tardas? Unas tres horas. Sí, de nueve de la noche a cinco de la mañana, platicando. 
Y una de las personas que fue era un fotógrafo y Ana Luisa ha sido un investigador ovni. No, 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 si así de rápido terminé yo ahí, ¡pum! Y esa es mi historia hasta ahorita. Entonces, siempre tengo que platicarles todo un currículum para que ustedes entiendan qué hago. Nunca preparo una plática, es lo que siento que le tengo que hablarles. Y así ha sido. Y así he platicado en muchas ciudades, he viajado, sobre todo por México. Y me dicen en Argentina, ¿qué mexicano va a Argentina? Porque allá pues, hay mucho se habiendo, pero no. Tienen muy descuidado los argentinos, los pueblos argentinos. Y me decían, Alejandro, ¿por qué vas a tantas ciudades en México? Pues soy mexicano. Y hay unas ciudades muy chiquitas, ¿eh? Sí, o sea, la gente así, oye, ¿qué necesitas para la plática? Hay un pinche garage, güey, este, hace un paquecito, un departamento solo, esto que necesito. No necesitas un auditorio, ay, por favor, no seas artista, qué flojera. Porque así nos vendemos los contactados, ¿va? No, no somos gente bien normal. Y esa es mi historia hasta ahorita. Pregunta que tienen muchos aquí, cuando fue mi último contacto? En todo momento lo tengo, telepáticamente, yo no doy cuenta. No, nada más con eso, con eso. Seres de luz que también hay que hoy les voy a explicar que son seres de luz. Entonces, ¿alguna duda de la gente nueva que viene por primera vez que hago? Por la primera vez que vienes, por es evidente. Aquí hay varios también de cruce, no te preocupes. Entonces, esto es lo que hago hasta ahorita. ¿Y por qué lo hago? Pues, pues porque no hay quien nos explique. Y me preguntaba un empresario en Querétaro, ¿por qué hablas de esto, Alejandro? ¿Qué no te costó dinero, güey? Ya ni le costeo. Hay clientes que se me fueron nada más porque salí en la televisión hablando de este tema. El gerente general me decía, mira, contigo nunca ha habido un problema. Pero el dueño dijo, pues que estás hablando de cosas raras, que cómo vas a ser serio. ¿Sabes qué? Gracias, güey, se quedó con su chamba. Pero el americano te desarrolla, ¿no? Le digo, ya ni le costeo. Le digo, ya, ya no le voy a sacar el costo de lo que ha costado. Sí, me he movido por otro lado, le, le he logrado, pero el costo es enorme. Me dice, ¿pero por qué hablas? La verdad, la verdad, sí. Porque no hay ningún otro idiota que esté hablando de esto. Todos son miedos, karmas, abducciones y que tienen que hacer y que hay que prepararse y hay que evolucionar y ahí viene la quinta dimensión. Y la vida no cambia, ¿verdad? Porque no va a cambiar. Porque no necesita cambiar ahorita. Es que venimos a aprender algo de los extraterrestres. ¿Son nuestros maestros? Maestros, yo le he dicho a muchos, a mí el día que un extraterrestre, un ángel, un arcángel, me diga qué hacer cuando me enojo con mi esposa. Es mi maestro, este pueblo lo pongo como maestro ascendido. No te pueden decir nada de tu vida porque no le entienden. No saben lo que es un ser humano. Y nosotros esperamos guía de ellos. No es que tienen un conocimiento superior. ¿Conocimiento superior? No saben lo que es que les duele una uña. ¿Conocimiento superior? No manches. No saben lo que es ir al baño. ¿Por qué? Porque esa es nuestra realidad, no de ellos. Hacer el contacto es bien fácil. No es que creen que es difícil. Piensan que tiene que bajar el ovni, estacionarse allá afuera e invitarnos a pasar. Posible eso no lo van a hacer. El planeta no se los permite. ¿Por qué? ¿Qué pasa si aterriza un ovni aquí? ¿Qué va a pasar con la atención de todos nosotros? Hay quien nos vuelve dioses. ¿Quiénes nos van a los contratar? ¿Quién es yo? Sería todo el niño travieso. Miren, miren, religiones, que bueno, explíquenme esto, ¿no? ¿Pero qué causaría? Sería una intervención al libre albedrío de una civilización. Porque ya hubo, ¿qué? Una interferencia en una conducta, ¿verdad? Oye, pero nosotros por nuestro mismo proceso nos estamos dando cuenta de que existen. Ah, sí, es normal. Y solo se dan cuenta a los que no les importamos. Por eso tu cerebro deja pasar esta información a tu parte consciente. Y ahí vienen todas estas explicaciones, ¿verdad? Que es una tristeza con ustedes, ¿no? Porque muchos ya me conocen, los que vienen de invitados, pues ya vieron qué desmadre de plática va a ser. Pero yo a veces... Cuando voy a, a, a pláticas con otros ponentes que trato de no ir. ¿Por qué? Porque no existe peor enemigo de un mexicano que otro mexicano, ¿ah? Yo ya lo viví. Cuando voy en Estados Unidos y Canadá, tengo hasta un título en Canadá de ministro espiritual metafísico. Soy ministro. Reverendo. Porque me dijeron que quién, te, quién me había dado tanta información, que la información que yo tenía es física cuántica. Pues yo ni siquiera sabía que era física cuántica, frecuencias. No entendía nada de eso. Solo sabía que así es allá arriba. Imagínense qué tan valorado estoy en otros países y en México, ¿no? Pero es la historia de todos los mexicanos. Entonces, cuando yo llegaba a eventos, hermanito Alejandro, qué bueno que estás aquí, qué mensaje traes, y yo leyéndole todas las hipocresías. Güey, mejor no me saludes. Por eso me la paso mejor. En eventos de mucha gente fuera de México que aquí. Y es una tristeza, pero ni modo es parte de nuestra cultura. Por eso platico de esto. Entonces, de la gente nueva, ¿tienen alguna duda cómo le hice y de dónde bajo la información? 
Está bastante chistoso, ¿verdad? ¿Seguros? Porque no es mi plática, es de ustedes, ¿eh? Va. No platico de tantas cosas porque sería como repetirlo y yo doy por un hecho que ya saben esta historia. Sé cuándo fue creado, bueno, cómo se creó el humano, cuándo fue introducido el planeta, quién pidió que nosotros fuimos introducidos aquí. Cualquier duda me levantan la mano y se las doy, ¿ok? De la gente que ya sabía, ¿qué temas son los que andan volando ahorita? ¿Ninguno? No, si están bien. ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo temas que andan volando? ¿Qué información quieren que yo les aclare? Que yo les explique. Sí. Mm, eh, yo, bueno, es que estoy como tipo en shock. Ah, <risa> okay. Porque, eh, este, de la manera que llegué aquí, y en lo que estás comentando, que eh, pues me, cae, me están cayendo muchos veintes, y pues ahorita estoy entendiendo que bloqueamos cuando tenemos esos contactos, precisamente porque no, está, no hay información. Ah, okay. Entonces, ya ahorita estoy recordando cosas este, y te quiero preguntar que cuando se presentan y vienen hacia ti, eh, ¿con, qué, para, ¿con qué fin? ¿Eso lo tenemos que buscar la respuesta nosotros? No. ¿O, o como para qué? Muy buena pregunta. Me estás preguntando desde tu experiencia. Ahí te va. Obviamente yo lo hice muy rápido porque hay gente que ya me ha seguido aquí, que ya sabe de mí, sabe mi historia y sabe lo que hago. Primera situación. Hay que entender que esta es tu realidad, no de ellos. No existe un porqué de las cosas. El porqué de las cosas nada más se usa en la cuarta dimensión, donde esos seres extraterrestres no tienen emociones ni sentimientos. Por lo tanto tienen una lógica y todo calculan. Por lo, eso quiere decir que tienen una frecuencia menor en su aura la tuya pero como nosotros tenemos una dualidad que quiere decir una parte lógica y una parte sentimental nosotros sí buscamos el porqué de las cosas porque finalmente es un gozo para nosotros tienes que entender tu propia naturaleza antes de que yo te dé la respuesta ¿ok? esa es la magia y nosotros somos como los protagonistas de toda esta historia porque somos la única raza en el universo que tiene una dualidad interna. No tenemos al diablito y al angelito. Frecuencia mental es una frecuencia más lenta que abarca, es como la amplitud modulada de un radio. Es radio AM, se oye feo, ¿no? Porque carece de qué? De una frecuencia modulada. Esa es frecuencia mental y está dentro de tu aura. Pero también tienes una frecuencia modulada que es más bonita, más estéreo y se oye bien bonita la música dentro de tu aura. Fíjate cómo tienes dos frecuencias distintas. Quiere decir que tú manejas las dos frecuencias en tu aura de una manera instintiva. Y ese instinto te lleva a qué? A buscar un porqué y a sentir las cosas. Con tus experiencias las sentiste e inmediatamente entró lo más inteligente que tienes. Porque ¿sabes cuántos chis cursos me aventé yo donde decían que la cabeza estorbaba? Y que tenías que vaciarla y es la peor estupidez. Porque esto es 100% inteligencia. Si tú le dices que estorba, ¿qué crees que va a hacer? Ah, sí, ya te darás cuenta. Entonces, aquí nada más hay que hacerte clic entre tu parte lógica, que es la que me estás preguntando, a tu experiencia. Cuando tienes una experiencia en sentimientos, porque te produjeron un sentimiento, buscas el porqué de las cosas de manera instintiva. Por eso me estás preguntando. Pero vamos a aclararte antes de todo, que ¿sabes por qué estás en shock? Porque estás viendo lo que estás viendo si crees que se lo dije ya crees que eres la única vidente de closet que hay muchas todo lo que tú estás viendo estás en shock porque tú creías que era tu imaginación y ahorita lo estás viendo entonces te sorprende como pero no hay nada pero sí hay todo mis ojos solo ven los cuadritos y el gracias y, y el lugar bien bonito que es Karen la mamá de Karen también por en ese lugar y está tu parte lógica chocando con tu evidencia, que es tu parte sentimental. Y esto es lo que ningún che curso te explica, ¿verdad? Y ningún maestro que son registrados y reconocidísimos tiene siquiera esta información. Porque no les interesa. Ahí te va lo que estás viendo. Primero, que sentiste con lo que yo hablé? No, nomás no sentiste un shock, sentiste una oleada energética. Y esa oleada energética es sentimientos que te brotan. Y al momento que te brotan sentimientos, formas una sinergia energética con todos nosotros. 
Yo lo que hablo cuando les hablo es que capto su atención, pero todos se frecuencian energéticamente en su aura. Por lo tanto, vuelan, los videntes andan viendo cosas, cosas que no pasan allá afuera. ¿Por qué? Porque toda la energía es así y aquí como que se empieza a amortiguar bonito, ¿ok? Por eso es que te sientes como en shock, no, no estás en shock. Tu mente está diciendo, oye, creo que encontré un lugar neutral donde le puedes dar rienda suelta a tu videncia. No hay alarma. La mente es pura inteligencia, no te va a poner así allá afuera. Pues te digo, ¿por qué? No, por, no porque sea peligroso. Porque andarías volando cuando tienes que poner atención en el carro que va cruzando. Por eso estás en shock, ahora vamos a conectarlo. Cuando tú percibes a los que se te acercaron, tienes que entender que hay polaridad en el universo, solo que tú tienes las dos. La lenta y la rápida. La lenta se siente feo y la rápida se siente hermosa. ¿Cómo se sienten los que estás viendo aquí atrás? Así, ¿verdad? Y no, tú no te preocupes la primera vez que vienes, pero ahorita vas a ver con cuántos locos estás. Bonito. Ahora compáramelo con los que se te presentaron. ¿Se sienten igual? Así déjalo. No vamos a hacer tanta leña del árbol caído, pero los vamos a meter en su lugar. Aquí tú estás identificando frecuencias. Porque si yo te digo son razas, ya te perdí en una novela que sí te voy a dar información. Pero primero tienes que aprender a identificar en sentimientos cómo se sienten. Porque a los humanos no nos engaña a nadie cuando sentimos. Porque los feitos se pueden disfrazar como estos de repente a lo lejos, pero nunca te van a ver directo a los ojos. Te van a andar viendo de lado. ¿Por qué? Porque tus chakras los matan. Y si tenemos miedo a los oscuros, por favor. Y los de luz siempre están así como... Como lo estás viendo aquí atrás, así en tu imaginación. ¿no? Como... Que aquí estamos nada más viéndote como uno de ellos. Aquí encontraste la diferencia. Ahora voy directo a tu respuesta. ¿Hubo un porqué que se te acercaron? Sí y no. No desde tu parte de humana lógica. Pero sí hay un porqué cósmico. Número uno. Estos te ven igual que, igual que tú, ¿no? O sea, te ven igual. ¿Sale? Los otros no te veían igual, te veían como, mira. Como cuando te le acercas a un animalito en un zoológico, ¿no? Mira. ¿Me explico el sentimiento? La parte mental. Y al momento que se te acercan y ven que tú no tomas precauciones, calculan que tú no te acuerdas lo que eres. Y entonces, acércate más, güey. ¿Por qué? Porque se acepta nuestro contacto y ya lo hicimos. Es lo que está pasando contigo. Ya está, ahí vas tú. Nada más que tú creías que estabas loca y que te lo habías imaginado. ¿Qué posibilidad había que yo adivinara esto? El puesto es menor que la del melate. Por, por, por el estética ya he hablado con matemáticos. Y dicen, sí, güey, o sea, nosotros como matemáticos y gente de ciencia sabemos muchas cosas de las que tú hablas. Por simples matemáticas. Entonces, ¿ya entendiste qué te está pasando? Sencillo. Si tú eres un alma de quinta dimensión, ¿sabes cómo es tu vibración? Altísima. Y no la bajas aunque te enojes, aunque te deprimas. Y el espiritual te dice que si tú te enojas, te deprimes, los oscuros te usan como títere. ¿Y tu libre albedrío? ¿Entonces que no lo tienes? ¿O nada más lo tienes cuando estás de buenas? No, es un conjunto de emociones bonitas y feas. Entonces, reconocete como un alma altamente sintiente. En un cuerpo, que si tú eres sintiente, el cuerpo te gana. ¿eh? Los humanos, a través de tantas terminaciones nerviosas en nuestros músculos, tenemos una gran cantidad de emociones, por eso basta que tú sientas lo que te estás imaginando. Y vas a identificar qué energía es. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, ¿dónde se arregla toda la bronca? Con que tú escojas qué ver. No vas a dejar de percibir, porque tu ángel no te va a transmutar a todos los seres oscuros para que tú nunca los veas. Ellos viven aquí, los espirituales, los físicos están en su planeta. Quiere decir que aquí se hace lo que tú dices. Y como yo le he dicho a la gente, como te lo voy a decir aquí, es... El planeta Tierra nos invitó a encarnar aquí. ¿Y quién, es, ¿Y quién crees que nos puso en el primer lugar del planeta? El mismo planeta. En segundo lugar están los elementales de la naturaleza, que son unas bolitas de luz que también percibes que andan por aquí, chiquitas. Son los elementales de la naturaleza. No es el agua, ni la tierra, ni el... Los que son así como, por ejemplo, como cuadritos, que se cuenta que es como un caracol y cuadritos que se van moviendo como tornasol. Elevan, ¿no? Elementales de la naturaleza que cuando van girando, van cambiando el color porque están moviendo diferente frecuencia energética que finalmente es un color. Son chiquitos. 
como un espiralito. Por aquí hay. Si te quedas viendo, ya que te aclaras ese espiralito, velo bien, vas a ver que solo es una bolita de luz probablemente con otra. Jugando. Y además, diles que se separen para que los alcances a notar. Y vas a ver que ese espiralito se van a hacer dos colores distintos. ¿Por qué? Porque tú se los pediste. No te van a hacer nada, te van a dar magia, no te van a dar dinero, no te van a dar poder. Solo están jugando, porque es su naturaleza. Esos son el número dos en el planeta. Número tres son los seres espirituales de polaridad negativa que viven en el planeta. Espirituales. Por lo tanto, es bien fácil. ¿Quiénes somos los primeros? No te gusta hablar con la planeta. ¿no? Si la planeta nos pone en el lugar tres, va, te friegas. Mientras, y sabes, es lo que yo te diga. Eso es lo que te falta entender. Con tu libre albedrío tú escoges qué ver. Por eso estás en shock, porque estás viendo todo lo que está atrás de mí con tu imaginación. ¿Estamos? ¿Ya te respondí? Muchas gracias. No, estás en puro loco. Neta estás entre puro loco. Estas pláticas se terminan convirtiendo en videntes anónimos. Contactados anónimos. De verdad vas a ver ahorita, ¿ok? Pero, qué bueno que rompiste el hielo. ¿Dudas hasta aquí? Eso, ya captaste. Porque conforme vaya yo con la plática vas a ver luces de colores más grandes, si no es que ya las estás viendo. La primera que veas es muy bonita, muy importante para ti, y te va a dejar ver de qué raza provienes tú. ¿Por qué? Pues porque es tu realidad, ¿no? Y saberlo, pues no te cotorrea a nadie. Y entonces cuando me dicen, Alejandro, hay un mensaje para ti, porque como vienen es que les encanta el protagonismo, siempre les digo, ¿quién me lo manda? No, permíteme, te lo digo, ¿quién me lo manda? Discúlpame. No te molestes, no necesito un intermediario, nada más dime quién me lo manda. No, es que no se ha cerrado, déjame que yo... No, 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 a ver, entiende. No quiero el choro, nada más dime quién me lo manda. Es cuando ya no te lo dicen porque muchos no saben ni qué contactan. Y son a los últimos que les tienes que hacer caso. ¿Vamos? Bien. ¿Alguna duda les digo? Si sí, ya vi que los tengo todos de acá, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo empiezo a hablar? Yo estaba furioso, ¿eh? Pero lo que le seguía, porque cuando salí en televisión, pues fui invitado. Y, y, y bueno, lo voy a platicar porque se pues, está grabando, pero Luis ya sabe qué es sacar y qué no. Yo llegué al programa de televisión invitado por Ana Luisa, así, porque pues si yo quedé, si la vida me confirmaba, pues yo quedaba a hablar, ¿no? Y pues, mira, tú vas a la tele, pues bueno, pues nos voy a la pinche tele, vamos, ok, ¿no? Así como no piensas, no piensas, güey. Cuando llego a la televisora, llegué temprano, pues te dicen, no sé, si el show empieza a las 5, pues llegas a las 4 y media, ¿no? Y no había nadie. Pero nadie, nadie, neta nadie, ¿eh? yo. Yo estaba en la sala de, spa, de, de, de esperar, ya estaba el estudio ahí, yo. Yo todo estaba enojado porque iba a salir en tele, dije, me va a costar dinero, mis cuates me van a bolear, los del fútbol americano, los vecinos, ¿qué van a decir? Bueno, no es una, porque era imagen en televisión, no era a nivel de la Ciudad de México, pero luego me di cuenta que era a nivel internacional, yo no sabía. Yo pensé que me lo salvaba porque era en televisión cerrada en México. Pero era, llegaba a muchos países, ¿eh? hay gente de muchos países que me vio. Y cuando, se, cuando voy a salir en la tele dije, no, ¿sabes qué? Creo que no tengo necesidad de andar aquí de changuito de cilindrero. La verdad, no. Sí, mi caso, pues puede sonar impresionante, puede estar... Porque así me lo dijeron los investigadores OVNI. Pero la neta, no tengo necesidad. Neta, neta, ya me voy. Así, me paro y en eso va entrando un amigo mío del americano que no veía hace años. Lo volteo a ver... Le digo, Roger, qué milagro, ¿cómo estás? Güero, qué gusto verte, ¿cómo estás? Qué bueno verte, hace mucho, ¿qué cuentas? Nada, güey, aquí no nos andamos y... Sí, güey, a él se le sale esto. Es que estoy encabronadísimo. ¿Por qué? Porque me hacen venir temprano. ¿Quién te hace venir temprano? El diré. El que me invitó, bueno, uno de los... Me lo del programa que Héctor Suárez, hijo es que este güey invitó a un disque contactado, soy el ingeniero en audio, tengo que venir desde temprano, porque aparte este disque contactado sale al final del pinche programa y me voy a tener que echar todo el programa, de forma que me empezó a ganar la risa. Este güey, es que le voy a decir que soy yo para que le dé chorrillo, ¿eh? Entonces me relajé, porque yo ya me iba. Y le digo, no es cierto, Roger, no te dejes, güey. Pues este güey, ¿quién es? ¿Cómo es posible? Pero pues cuando juegas este deporte eres rápido para contestar y el otro captó que yo le estaba 
contestando rápido y como que se sacó de onda como diciendo, a ver, está raro que el güey esté contestando así. Porque otro le hace segunda, ¿no? No, sí, sí. No, no, güey, no le digas, renuncia del cabrón, que no sé cuánto, aparte todos se cuadraban con él, ¿eh? Y de repente, ¿y tú quedas aquí, güey? Porque no estás, no, sí, o sea, yo ya me podía meter a la cámara, no había nadie, pero yo podía meterme al, ¿dónde era el set? ¿Qué trabajas aquí? No, güey. ¿Y tú quedas aquí? Yo soy ese pinche contactado, güey, neta, güey. No es cierto. <risa> sí. <risa> Entonces me relajó. Y en eso llegó Ana Luz así. No, yo ya me iba, neta, ¿eh? Y ya que llegó dije, bueno, ya vale. Ya no puedo decir que no. Aquí me podía haber pelado y ya nada. No, pues, ay, se me atravesó una cita a mi esposa, a mi niña, qué sé yo. Y eso fue lo que me relajó. Y por eso salí en televisión. Y aquí va la otra. Al otro día, pues yo estaba enojado, ¿no? Ya salí, brutísimo. ¿Qué es? Pues ya que de necesidad tengo de andar hablando de esto, diciendo que los reptiles son estos y que no se hacen esto, que las razas oscuras. Cuando para todos en el 2011 era un pánico hablar de las razas oscuras. ¡Pánico! Y yo, estos pinches güeyes fueron y tal, tal, tal. Entonces yo iba a la tienda de la esquina de mi casa. Y estaba furioso. Tenía como yo caminando con mi nube negra, ¿eh? Así, con mi nube negra, de, con esas caricaturas, con mi tormenta. Y yo así... Ya me costó dinero, qué pinche hueva, ¿Qué? ¿por qué tengo que andar así? Cuando voy a entrar a la tienda, veo que hay un cuate más alto que yo, delgado, todo delgado, que temblaba. Con una t-shirt negra y unos jeans negros. Y me iba a decir algo, y yo, con permiso, porque yo iba con mi mujer negra. ¿eh? Es, sí, 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 se mueve. Cuando entro, que era la tienda del vecino que me conoce desde U, uh, uh, pues que me casé. ¿eh? Bueno, don, voy a echar una mayonesa, tal, 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 tal. Sí, sí, sí. ¿Cuánto es? Tanto. Sí. Agarro mis cosas. Voy a salir. La tienda no era chica, pero no era grande. Y este idiota siguió en la, en la entrada. Y cuando lo voy a ver, sigue temblando. Dije, ay, no, rarito. Y le iba a decir, con permiso, así. Le digo, y me hace, ¿tú eres Alejandro González? ¿Tú, tú, tú, ¿Tú eres Alejandro González? Le digo, sí. Pero lo fuerte, ¿eh? Te agradecemos que estés hablando de nosotros. Muchas gracias. Y yo, de nada. Me hace así y me paso. ¿Qué viste? Dilo. Nomás ahorita vi una luz. ¿Esa luz? Aclárala. Piensa en este muchacho que todo temblaba. Aclárala. ¿Qué viste? Si tú crees que llegaste con un cuate tradicional, te equivocaste de platicar. ¿Qué estás viendo? Si no, ¿cómo vas a entender lo que eres? Cuando más eso en la, la luz como un rayo láser azul. A ese rayo láser, ¿de dónde venía? Estaba el, el muchacho, más alto que yo. Ese, esa luz que tú venías, te lo voy a poner yo en tu boca, lo vine de arriba hacia abajo, ¿no? Con él. Sigue el rayo azul, ¿a dónde va? Y dime en tu imaginación, ¿qué estás viendo? Pues estoy viendo... La nave, pero más... Bien, no te me pierdas en, en el Ferrari. <risa> Fíjate, ¿qué más estás viendo? La nave de los extraterrestres está conectada al planeta. ¿Qué este planeta estás viendo? Los ovnis de los seres de luz de los extraterrestres de quinta dimensión es una continuación de su aura. Sientes la nave y te metiste al planeta de origen. Así. Pum, pum, pum. Ay, güey. <risa> es que me la tengo que agarrar ahorita que no está pensando. ¿Qué estás viendo? Sí, uf, uf, uf. El pinche güey que estaba ahí parado. ¿De dónde venía? Un pleiadiano, lo que estás viendo. Y por eso temblaba. Es porque ellos tienen que bajar la velocidad de los átomos, protones y neutrones de su cuerpo condensarlo de tal manera por estos pocos instantes que es como si tuvieras chorrillo y te estuvieras aguantando de ir al baño estás así por eso es que estaba temblando cuando yo estaba yo con mi che nube negra que me dice muchas gracias de hablar de nosotros te lo agradecemos no me está diciendo nada pero todo todavía me doy por 20 pasos y dije pinche pleyadiano ¿dónde estás güey? me regresé a la tienda Don Mocho ¿Dónde está este cuate? Alejandro, tú eres el único que estaba aquí, no ha entrado ni salido nadie desde que llegaste. Lo que estás viendo es un playa Y yo por mi nube negra, 
<risa> Más, es que son, pues yo lo hubiera agarrado, lo rapto el güey, lo meto en mi casa y les digo, ahora sí, miren nada más lo ¿no? que no existían. Eso es lo que estás viendo. ¿Ya entendiste qué tan fácil es ver? Y esto no se enseña, nada más dice consciente que lo haces. Listo. ¿Por qué este pleyadeano qué es? Te dije que iba a venir tu familia cósmica, ¿verdad? Pregúntales. ¿O qué creías? ¿Que nada más te iba a dejar con la cuarta parte de buenas noticias? No. ¿Ya lo asimilaste? Bueno, ¿crees de pinche playadia, no? Dije, no, pues creo que si se toman tantas atenciones, creo que debo de hablar de esto. Ya, sigue ¿Sí, hablando. ¿Cómo que cómo? ¿Dudas de qué? ¿Ya ¿Sí? viste las playadas, eh? Todas, porque. No, claro, tú. No entiendo. Ya lo entiendo, no te preocupes, ahorita, ahorita bajo la velocidad. ¿Cómo? Yo oí muchas historias, porque yo he estado dentro de ovnis y de nodrizas, porque por ahorita bajo la velocidad. Mira. Parte de lo que yo les llamé mucho la atención a estos científicos es que te puedo platicar cómo es un ovni por adentro, muchísimo. Lo tengo perfectamente claro, me ha hasta divertido ahí dentro. Porque allá puede, aquí puede, aquí es, aquí el tiempo es uno o dos segundos. Allá son horas, porque el tiempo no existe. Así como la relatividad de Einstein que dice que va pasando y entonces vas viendo, es muy parecido. Ellos no te pueden sacar de aquí, ningún extraterrestre, porque alteraría tus biorritmos. Si te sacan más de uno o dos segundos, los alteran. Tiempo terrestre, allá pasan horas, que es lo que ellos están viendo. Cuando yo me di cuenta que yo estaba arriba de los ovnis, es lo que ella me preguntó, ¿cómo, cómo, cómo? Ahí te voy. Yo había visto que los ovnis eran metálicos y que se ven con ventanitas, ¿no? Como el caso de Billy Mayer. Y, y yo creía que esos eran los extraterrestres de luz. No. Esos son extraterrestres de cuarta dimensión porque todavía necesitan metales para moverse. En cambio, estos que vio ella, tú ves mi cuerpo. Pero hay una aura, que esto la has oído en cualquier che curso espiritual. Es que mide como un metro alrededor de tu cuerpo, ¿no? Que para protegerte o la expandes o la... Ah, no te preocupes, no funciona eso. En el caso. No, juro que no funciona. Okay. Pero la idea es darte la información, no nada más criticar. Esta aura que tienes es energía, ¿ok? Obviamente la energía yo no la puedo mover como en la quinta dimensión porque me limita el planeta a la tercera. Por eso es que no puedo crear con mis pensamientos. No porque, no, no porque arriba no lo haga, aquí no lo puedo hacer. Pero allá arriba, las almas de quinta dimensión, esta energía, cuando sienten bonito moverse de planeta a planeta, su misma energía se convierte en el ovni. Por eso claramente aclaré que los ovnis que se me aparecieron eran como una esfera de energía, un óvalo. Porque eso alcanza a ver tus ojos cuando los extraterrestres aumentan la velocidad de su aura. ¿Y es cuando ves el color? Así es. Pero cuando estás dentro del ovni, es transparente como ella lo vio. Entonces, los ovnis son perfectos micropedazos del planeta de origen de cada raza. Entonces, cuando entras a un ovni de una raza de agua, parece que está mojado. Y, y yo, chistoso, yo tengo un semitrauma, no llega a ser trauma. En el americano te convencen, porque las regaderas son mancomunadas, que no andes descalzo. Porque una infección de hongos en los pies te puede sacar de un juego. Hasta antibiótico tienen que darte. Entonces te dicen, pócase chanquitas, las del súper, las más chafas, cómprenselas y anden en ellas. Entonces yo tengo la, con, la, el, el vicio de andar con chanclas, no ando descalzo, aunque haga mucho calor. Entonces yo, yo cuando entraba a los ovnis, entraba enojado, porque iba descalzo. No me trajeron mis chanclas, güey, eso estoy sintiendo, no me molestaba nada. Entonces, la sensación no la he vivido. Los ovnis por adentro así son, traslúcidos como transparentes. Entonces alcanzas a ver todo. Y cuando son nodrizas, es el aura de todos esos extraterrestres como unida. Entonces se queda bien calado porque están caminando por adentro. Y se forma y parece una estructura que no es estructura, es energía transparente que la sientes cuando caminas. Mira qué hermosa descripción, ¿verdad? Las razas de luz no tienen un solo aparato, no existen los metales, porque con sus pensamientos se mueven, porque son las neuronas de su cerebro las que mueven al ovni, o la nodriza es lo mismo. 
Eso es a lo que yo me refería, que le tuve que bajar la velocidad y explicarles esto. ¿Vamos? ¿Ya lo comprendimos? Eso. Por eso los metálicos se ven así. Porque son de razas de cuarta dimensión que no tienen emociones ni sentimientos. Por lo tanto, la velocidad de esa hora es más lenta que la tuya. Quiere decir que tú eres más fuerte que ellos. Y tu cuerpo vibra más alto. Por eso no les debemos de tener miedo. Ellos no tienen miedo, por así decirlo, porque no tienen emociones. ¿Ok? Ya, ya le bajé la velocidad, ya vamos cantando. Es que si no... ¿Cómo te llamas? Patricia. Si no, Patricia pensaba. Tú la tenía que agarrar así, ¿ok? Como que flojita. ¿Sale? Para que no lo mentalizara. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Yo sé que voy rápido. Por eso di una breve introducción mía. No, es que yo lo que siento así como... Muy pesada mi cabeza. Tranquila. Como que... Espera. No... Claudia te llamaba <coughs> Patricia, ¿verdad que no se estimará que no te está doliendo nada? ¿A ti te está doliendo algo? La cabeza. ¿Sí? ¿Por qué les duele la cabeza? Pesado. Claro, y a ella no. Patricia, soy mal por los nombres, ¿eh? Patricia. Patricia. ¿Por qué a Patricia no le está doliendo la cabeza? Porque no se piensa de eso. Exactamente. Vaya. Al momento que piensas, es una energía más lenta y tus sentimientos van más rápido. Entonces es como si calentaras un metal y lo metieras en hielo o de hielo a calor. Se va a empezar a cuartear. La mente es muy inteligente, solo no piensen. La mente no está peleada con que no piensen. Se desgasta menos. Es como querer llevar un carro. Vas en tercera velocidad y ya tienes que meter la quinta. Pero no quieres meter la quinta. ¿Qué le pasa al carro? Estás forzando al cerebro pura inteligencia a que vaya a la velocidad que ella está viendo y el cerebro dice yo no voy a meter quinta porque no tengo quinta yo soy para estar en neutral y entender que estás viendo nada más entonces deja de pensar y siente lo que estoy hablando y el cerebro te lo va a traducir así por eso cuando me metían a meditar yo no veía nada mira todo lo que veo porque me decían que la mente estorbaba entonces cerraba los ojos y para mí cerrar los ojos era comunicarme con los mensos con los que yo tenía dudas. Porque para mí meditar era el celular con el número de ellos. ¿eh? Y yo pensé que la espiritualidad me iba a dar ese número. No. Simplemente cuando yo entendí que si yo quería ver algo, tenía que tener los ojos abiertos, decirle a mi cerebro que va a ir muy rápido lo que voy sintiendo, pero que sí lo va a llegar a entender, molesta menos. ¿Ya se trabajó? ¿Ya se trabajó? Ni cuenta te diste. Ni cuenta te diste. Llamé tu atención y no piensas. Pero te di la información lógica. Y se conecta con tu parte sentimental. ¿A poco no hablo de cosas muy básicas, pero con congruencia? ¿Y sabes qué es lo triste? Que ni mucho humano me lo explicó. Ya cómo dan cursos, ¿eh? ¿Y cómo te cobran? Porque mi profeco cósmico es de este tamaño. Profeco cósmico. Sé lo que pagan. ¿Quiénes les cobran? Lo que cobran por hora. Y no les sirve de nada. Y terminan dándome la queja a mí. Y les digo, mira, a mí no me lo digas porque soy re güey para el negocio. Neta. Porque a la primera tuve toda la información. Porque soy una persona normal. Pero entiendo esto. Pero nadie les enseñó a cómo la, el cerebro no estorba. Es tu aliado. Lo que pasa es que ya el shock es porque la mente dijo, wow, neutral y que Alejandro explique. Por eso le tuve que meter así como el turbo, se acuerdan los carros que son turbo cargados, y rápido meterme con ella para que no pensara. Y ustedes se sintieron así como, ah, ah, ah. por eso les dije, ya bajé la velocidad, ahorita vamos gozando, es cachondeo cósmico, no es sufrimiento cósmico. Pero ya entendimos que la inteligencia nunca va a estorbar para comprender estas frecuencias porque es una de la habilidad del cerebro tiene estas habilidades y nadie te lo explicó ¿verdad? ¿qué les decían en los cursos? hay que desarrollarte tu clarividencia ¿nunca te dijeron eso? ¿nunca te dijeron que eres vidente pero que había que ver? no hay que enseñarle nada ya lo es y tú pensando a tantos lugares que has ido y nadie te, te detectó como una vidente innata también si no, no te dolería la cabeza. Y al que no le duele la cabeza es porque ella agarró la velocidad. Sorpresa, ¿verdad? Por eso hablo tan fuerte. Es increíble que estas personas... Deja a los que cobran el dinero, ahí viene. 
pero que no les digan lo más importante. Son videntes innatos. Van a estar percibiendo a Wiwi, oui, oui, aunque no quieran. Porque lo dije al principio, ¿verdad? El contacto es una consecuencia. Uf. El contacto es una consecuencia de nuestra clarividencia. O sea, todos somos clarividentes. Sí, pero a mí cuando me decían eso me enfurecían. Todos podemos ver cosas. Pues a ver, explícame cómo le hago. Porque si crees que yo no estuve ahí sentado, te equivocas, ¿eh? Nada más que nunca se imaginaron que yo estaba ahí sentado y que me iba a ser consciente. Y entonces ahora a mí, Alejandro González, lo amas o lo odias. Porque me decía una española, buenísimo, y aquí es que esa frase la voy a decir hasta que me muera. Alejandro, tú nos avientas a una libertad grosera e insultante, Alejandro. Y le decía, claro, así es allá afuera. Es todo libertad. ¿Ya se les quitó la, el dolor? ¿Ya bajó? ¿Poquito? ¿Ya bajó un poquito? ¿no? no piensen, ahorita yo les explico todo. Neta, me preguntan todo y de verdad hasta con manzanitas. Pero eso es lo que pasa en esas pláticas y con ella tenía muy poquito tiempo. Porque si no, no entendía. Ella había, ha visto muchas cosas y estaba muy lastimada con lo que estaba viendo que no entendía. Entonces tenía yo que entrar así de chingadazo para no dejarla pensar. ¿Ok? Ya bajé la velocidad y sintió más bonito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos, chicos, con el cachondeo cósmico? Ya vieron que, que no todas las pláticas son así. Creo que es la primera que nos ha tocado aquí, así, en esta ciudad. Pero bueno, pues así pasa, ¿no? Entonces, algo que no hayan entendido, no importa que es la primera vez que vengan, porque no existen las preguntas tontas, ¿eh? Tonta es, el, tonta es la pregunta que no se hace. Porque yo he preguntado muchas preguntas muy estúpidas. De verdad. Y mi parte humana se ha aventado unos osos en los ovnis. ¿Qué, ¿Qué les digo, eh? Neta, osos. El yo superior. Los lazos karmáticos con la familia. ¿Qué más les puedo decir? Es que la misión, pinches osos que me aviento enfrente de tanto ser tan hermoso. Y no me regañan porque no tienen esta parte lógica, pero así como que me siento mal, como dijo. Puta, qué estúpida pregunta. Tiene toda la lógica lo que estoy oyendo, ¿verdad? Entonces ya vieron que no existen las preguntas tontas. No, no hay duda, te sigo. Okay. Cuando yo sigo hablando y pasa toda esta magia, que muchos me dirían, te pago lo que quieras y me lo compruebas. Y un cuate que me entrevistó hace poco, me dijo, a ver, ¿cómo que hablas de física cuántica? ¿Qué es eso? Y yo creo que le contesté. Y yo, ¿por qué fregados te lo voy a explicar, güey? Si yo no soy un científico, mejor ve. Tengo aquí a tres científicos, tres. Escríbeles, te van a dar todas sus credenciales académicas y te pones a preguntarles. Porque eso hace un investigador. No me preguntas a mí, que nada más soy un pinche LAE, licenciado en administración de empresas, con un técnico de mecánica automotriz y un secretario bilingüe que estudié ahí en la, en la secundaria, de física cuántica. Yo solo sé que hablo de esto. ¿Ya entendimos? Bien. ¿Qué quiere decir lo que yo hablo? ¿Por qué hablo como hablo? Porque ya me parece que nos, que nos engañaran, ¿va? Aquí hay varios casos. Varios casos. ¿Por qué? Lo de menos es el dinero. Pero me estás dando información que ni siquiera es cierta y que no me sirve. Y que me está quitando mi paz. Nada más quiero que cuestionen esto. ¿eh? La espiritualidad nace como una respuesta a lo que las religiones no nos respondían. Hasta aquí está bien bonito, ¿no? Vamos a, de, vamos a desglosarlo. La religión te habla de un pecado original, ¿no? Y te dice que para no estar en el pecado original vayas a su templo. Y te conduzcas con sus normas. Y si tú cuestionas, estás otra vez en el pecado original. Miren cómo las religiones en cuatro puntos nos dieron en la madre. Pero ahora vamos a ver la otra parte, ¿ok? La espiritualidad... Estos te hablaban de un pecado original, ¿verdad? Y que no se te quita, hagas lo que hagas, pero alguien se sacrificó por ti, ya no lo tienes, pero sí lo tienes si no haces lo que yo te digo. Pecado original. ¿Por qué lo vuelvo a marcar? Te hablan de un karma. Te hablan de contratos familiares. Te hablan de misiones. ¿De qué más te habla la espiritualidad? Vas a caer en la oscuridad. No vas a proyectarte a la quinta dimensión. Te vas a quedar atorado, ya se me acabaron los dedos, me los van prestando, ¿eh? Te vas a quedar aquí atorado en la rueda de las encarnaciones. 
El pecado. El pecado. O sea, resulta ser que la pinche espiritualidad ya te sacó 10 pecados originales y nadie lo ha cuestionado. Ahora vamos al otro punto que dije. Tienes que ir a mi templo, ¿no? Pero las religiones son francas. ¿Y qué te dice la espiritualidad? Tienes que limpiarte energéticamente de los trabajos. Tienes que meditar para subir tu vibración. Está la creencia que los alimentos bajan tu vibración. Vas a reprobar si no haces lo que yo te digo. Y para hacer lo que yo te digo es que tienes que seguirme. Ya deja que le pagues, que lo sigas. Porque esta persona es la que única que te va a enseñar el camino. ¡Puta de un templo! Mira nada más en dónde vamos, ¿no? Ahora, ¿cuántos templos pone la espiritualidad? ¿Cuál era el otro punto de las religiones? Bueno, tienes que hacer lo que yo te digo, ¿no? ¿Y la de qué pasa si cuestionas en la religión vuelves al pecado original? Ahora vamos a ver en la espiritualidad. Si tú cuestionas, te ganan tus egos. Contactas con oscuros. No estás haciendo bien el curso. Por eso es que no te está funcionando. Es que no estás preparado. Nada más por cuestionar. ¿Quién es más peligrosa? Espiritualidad y por mucho. Y nadie lo ha cuestionado. Yo no he oído una persona que cuestione esto tan sencillo. Todos estos cursos espirituales, yo siendo excesivamente abierto, lo repito, excesivamente abierto, son gente que quiere ayudar. Pero cuando yo cuestiono, así se los pongo, al rey angelical, es que esto lo hizo la, la escuela de Inglaterra y que está reconociendo, no me vengas a leer todas las visas. ¿Quién lo dijo? Una escuela en Inglaterra. ¿Quién puso la escuela? Una canalizadora que canalizaba. Y les empiezo a preguntar y ya no saben. O sea, lo que dijo esta persona que aparentemente canalizó el Ricky Angelical, ¿tú lo das por bueno? Cuando no entiendes que ha canalizado, se acabó el negocio, ¿no? Entonces llegan estas personas muy videntes, con este gran corazón de, 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 de ayudar a las personas. ¿Y qué hace el Ricky Angelical? ¿Alguna vez se los han dado? Bajan lucecitas de colores de los ángeles, ¿no? Y te los ponen y te los quitan y hacen todo un pinche desmadre y se siente bonito. Y yo así, ah, está padre. Oye, pero los ángeles no hacen eso, lo que está haciendo eso es tu energía. No, no es cierto, yo solo soy un canal. Y aquí hago una pausa. ¿Y qué te dice el Reiki tradicional? Por la imposición de manos, yo solo soy un canal, me conecto a la energía universal y cuando yo les cuestiono, ¿la energía universal de qué? Porque puede ir pasando un imbécil y me conecto a su energía universal de... Porque al momento que yo hago así, pues parezco prostituto energético, ¿no? El que pase me va a usar. Y cuando tú lo cuestionas, se enojan. Ah, bueno, oye, el Mikao Sui del Reiki, pues se fue al monte, ¿no? Sí. Y se fue a meditar en ayuno y todos pinche maestrazos, ¿no? Sí. ¿Y quién te dijo que no se fue una borrachera en el monte? Y andando en su viaje, se le ocurrió hacer unos símbolos. Y bajó, y como el Mikao Sui es buena gente, pues te dijo el Daikomio y el Chokurei y todo el Josase Shone. Y estos son grandes símbolos de mucha luz. Pinche mi causa y a lo mejor se fue una borrachera, salió la borrachera y bajó con esos símbolos. ¿Por qué nadie los cuestiona? ¿Por qué? Pues porque voy a lo más. ¿Por qué les empiezo a echar tanto choro? El access, ¿no? Porque ahora es access tántrico y access cuántico. Y voy a reprogramar todas tus células para que ya no te enfermes. Y yo les digo, ¿sí? Oye, pero el misterio de la reencarnación, ¿sí sabes cuál es? No. El misterio de la reencarnación es que todos los días cuando te sueñas tú te sales de tu cuerpo y las células de tu cuerpo no toleran ninguna otra energía más que la de tu aura. Aún así venga Jesucristo y quiera meterse a tu cuerpo. ¿Cómo vas a reprogramar algo que de entrada no te va a hacer caso? Y se enojan. Y toda está peor. Oye, es que yo pido permiso. Pues si no tuvieras permiso, pues no estaría al enfrente de ti. Y si le estás viendo energía negativa, tú nada más lo tocas, él ni vas a ver nada. Y ya, se fue. No haces todo de pinche show que me canalice y tal, el maestro Miguel baja y trabaja conmigo, porque yo voy con todo respeto, voy a... No me no me llegan y tocan. ¿A poco no estoy cuestionando cosas muy lógicas? ¿Saben qué es lo triste? Que cuando yo se los cuestioné, ellos me lo explicaron así de fácil. Y cuando yo les dije a estas personas de dónde estaba bajando mi información, y que no nada más eran los sirianos que eran los que a mí me contactaron desde niño sino que eran las otras razas que tú estás viendo, que también son parte de las 12 razas principales de luz de la galaxia, 
Incluido los pinches arcángeles, que me chuté esos pinches cursos con los angelólogos y resulta que ni los contactan y solo te hablan del rayo plateado, el rayo violeta, el rayo azul. Pinche Miguel ni siquiera manda nada, pues, ni siquiera manda rayos. Y de Rafael no es el de la sanación. O sea, cuando yo los cuestiono, les tengo que aventar todo mi currículum vitae para que me contesten algo congruente. Y no saben qué responderme. ¿A poco no está de miedo? Por eso están todas las cajas de mi profeco cósmico, cada vez haciéndose más grande. Y la única forma que yo tengo, no es irnos a pelear con los que dan los cursos, ahí déjenlos. Porque si eso fuera, les levanto a todos, hacemos una pinche manifestación y les quemamos el changarro. No, qué hueva. Hay gente que lo necesita, ustedes no. Entonces, efectivamente, la gente que dio conmigo es porque está lista para ser libre hasta de ustedes mismos. ¿Y sabes qué dicen las razas oscuras? Que mientras las personas no reclamen su propia libertad a ustedes mismas, ellos tienen la oportunidad de sacar ventaja de eso. A ver, debátenlas. Debátenles. Por eso hablo de esto que está fuerte, ¿verdad? Porque está aquí hay gente que está llena de estas experiencias y por eso estoy tocando estos temas, ¿eh? Porque a veces por cachondeo nos reímos. No, ahorita es una plática bonita, fuerte, pero bueno, ¿ok? Entonces, ya se fijaron que al momento que cuestionas, ¿son tus egos? Porque me lo dijeron. Me dijeron que mi clarividencia no estaba lista. Y cuando yo veía a todos estos seres, que me ganaba el hecho de que yo no entendía y entonces le echabas mucha cabeza, Alejandro. Mucha cabeza a cuestionar al pendejo Mikado Subo y al güey del rey angelical y a la escuela del chamán no sé qué, y al yubio, blu, 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 que ni siquiera ven un ser elemental de la naturaleza. Y todavía le sigo, ¿eh? Yo terminé un curso de chamanismo, yo creo que necesitaban otro que pagara. Y yo en mi búsqueda terminé ahí. Y resultó ser que yo andaba viendo más cosas que todos los grandes Dalai Lamas que ahí presentaron un currículum vitae tremendo para haber llegado a ese curso. Y yo fui de milagro porque, les digo, necesitaban otro güey que pagara, pues Alejandro estaba ahí. A ese grado. Entonces ya vamos entendiendo por qué hablo como hablo. Porque la información es bien clara. Los humanos son una raza tan fuerte, tan hermosa, Capaz de tener una dualidad interna. Que no necesitan absolutamente la guía de nadie. Porque nadie tiene ni siquiera cómo guiarnos. Y para nosotros los chavorrucos esto es un madrazo. Porque todo el tiempo nos crecieron creer que necesitábamos algo. O la religión, o el maestro ascendido, o el pendejo de Metatron que nadie sabe ni siquiera qué es. Los arcángeles que ni siquiera saben que no mandan rayos. Y cuando todos esos te responden, porque me trataron de ser de cuarta, te dicen, no, yo ni te puedo guiar porque pues es tu vida, yo no le entiendo. ¿Qué? Sí. O sea, tú, si ya no, no me van a ayudar en nada. No, güey. Ni siquiera entendamos lo que es que te duele algo. O sea, están jodidos. ¿Sí? Y nosotros creyendo que nos van a guiar. Chaborrucos, esto es un momento de pánico para todos nosotros, pero para los jóvenes no. Porque los jóvenes ya saben que no necesita a nadie que los guíe si sus papás no sirven para guiarlos, menos un pinche ser espiritual. ¿Me equivoco, jovencito, verdad que no? En una universidad de Puebla se fueron los, los milenios y me aplaudieron. Y esa es nuestra realidad. ¿De qué serviría entonces estar rezando a veces a...? Ah, ya San Judas Tadeo. Por ejemplo. De que está cerca de la iglesia. Ah, sí. Te o, 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 o la de Miguel Arcángel, ¿no? Porque todo el mundo jura que trabaja con Miguel Arcángel. No, yo nada más trabajo con Miguel y volteo a ver, pinche Miguel ni llega. Llegan todos menos él. Y tú le digo, neta le hablas a Miguel y como entre ellos no hay dolor, como que ah, te toca a ti, güey, tú ve. Sirve, Karen, el meditar, el rezar, para motivarse para algo. Y no importa qué le hagas, no importa a qué le tires, mientras te motive a cumplir qué. Tu vida personal, estás en el camino de la luz. ¿eh? ¿Una esperanza? Una esperanza te la das tú sola, en base a convencerte a ti misma. Porque el universo, fíjate bien, fíjate lo que te voy a decir, no te asustes, ¿listo? Porque los jóvenes no se van a asustar de lo que hablo. Al universo, a los arcángeles, a todo ser de luz que tú te imagines, no le interesa qué estás sintiendo, ni lo que tú estás pensando. No lo entiende. A lo único que le va a importar es a ti misma. La esperanza te la das tú sola como puedas. Sí, o sea, todo es ser uno mismo. Uno, uno tiene que conectar con uno mismo y con el universo, pero ahí está el detalle. Fíjate, ¿quién te dijo que no estás conectada? ¿Quién me enseñó a mí a hacer esto? Cuando a mí me dijeron que yo no servía. 
Yo no sé en dónde se meten estas personas, por eso lo digo públicamente, para que les dé pena. Porque ¿sabes cómo me llegan los jóvenes? Oye, Alejandro, a ver, pues vengo aquí porque mi pinche mamá ya me tiene esta mano. O mi papá ya me obligó que si no platico contigo, pues no me compra mi iPhone. Así me lo dicen, ¿eh? ¿Y en qué te puedo ayudar, hijo? A ver, neta, 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 ya te vi. Y ya me caíste bien. Ah, qué bueno. ¿Pero para qué te ayudo? A ver, a ver, espérame. ¿Esto neta sirve, Alejandro? ¿De qué hablas, hijo? Mi mamá y mi papá me han llevado a ver a todos. A este, a este, a este, a este. Me han tomado todos los retiros y meditaciones. Y vengo vestido de blanco, de colores. El 21 de marzo. Todo me han hecho hacer. Pero la neta veo que no aplica nada en su vida personal. Neta sirve. Entonces, qué palabras tan fuertes, ¿eh? ¿Qué ves que les tengo que contestar? Pues sí, güey. Es que nosotros como chaburrucos tenemos muchas creencias. Pues sí, güey. O sea... Te estoy diciendo, mi mamá me dice que tenemos que conectarnos para seguir adelante. Yo te veo a ti conectado con todo el mundo y hasta pendejeando a los arcángeles. Pues sí, es que así es. Y luego todo el mundo cree que tenemos que andar canalizando para andar contactando extraterrestres y están atrás de nosotros. Exacto. ¿Por qué estamos engañados, Alejandro? ¿A qué no estamos conectados con todo? Le dije, ah, sencillo, porque la espiritualidad te, te, te produjo un problema y te vendió la solución. Ahí está el problema. Entonces imagínate mi oso mayor, oso mayor, así como a los jóvenes, mm -hmm. diciéndoles a los sirianos, ¿cómo le tengo que hacer para estar conectado con el universo en todo momento? Imagínate su cara, así como, ¿qué? Sí, ¿estás conectado con todo? No es cierto, güey, yo no me siento conectado ni con mi esposa. Ah, no, con las personas no, porque tienen dualidad, pero tú estás conectado con todo. Entonces, ¿por qué no me siento conectado con todo? Ahí te va la respuesta. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo vivimos aquí? ¿80, 90 años? Buen pronóstico, ¿no? Yo prefiero vivir hasta que mi cuerpo avance. Ya que mi cuerpo ya no sirve, ahí nos vemos, ¿sale? ¿Dónde crees tú que la naturaleza te quiere poniendo atención? ¿Aquí en tu vida o en el cosmos? Cuando tienes miles de millones de, de años de andar de chismosa por todos lados. Entonces tu mente pone atención en lo que estás haciendo y única y exclusivamente es la vida de allá afuera. Por eso es que crees que no estás conectada con nada. Estás conectada con todo, pero no te sirve para esta realidad. Porque el que te va a reventar está allá afuera. Y puede ser el idiota que va manejando. ¿Me explico dónde está el engaño mayor? Y si no estuvieras conectada, no estarías viendo lo que tú estás viendo en tu imaginación ahorita. Solo que tú crees que no estás viendo. ¿Cómo sé? Pues porque yo también veo lo que estás viendo. O sea, solamente en estos chispazos. No tengo la, ningún vidente tiene la habilidad de ver tu vida todo el tiempo pero en este momento se forma una sinergia energética no, no nada más yo cualquiera de Dios te está viendo a ti te está sintiendo entonces primer creencia es que no estás conectada con todo para qué no te sirve de nada por eso tu atención está puesta aquí o que cuando vas manejando vas haciendo caso de todo a tu alrededor no, tú vas manejando tú viendo el camino porque ahí donde no veas el camino te estampas y te llamabas ¿no? por eso es que eres tú que no estás conectada con todo porque ahora viene el otro engaño de la espiritualidad para seguir adelante para que llegues a la iluminación ¿no? si te digo que eres un alma de quinta dimensión, ¿sabes qué va a pasar cuando te mueras como te mueras? regresas ahí evolucionada y ya estás porque si no fueras un alma de quinta dimensión no podrías encarnar como una humana es tan fuerte lo que se vive aquí que solo almas muy fuertes lo toleramos y somos de quinta ahí en la torre entonces ahora viene el otro choro, ¿verdad? Y si muero por una enfermedad, un accidente, un suicidio, lo que sea, llegas al mismo lugar. Y nada más todo el engaño de la espiritualidad. ¿Matas personas? También llegas a eso. Lo que pasa es que pierdes la cabeza aquí con tantas emociones. ¿Ya entendiste? Dime. ¿Qué hay de la conciencia? Uh, es bien subjetivo. Pero te lo voy a responder. Espérame. La respuesta que tú buscas es en cuanto a la conciencia cósmica, no a la conciencia de aquí que te enseñan en los cursos de las religiones. Para darte la respuesta de la conciencia cósmica, tú tienes que entender cuánta conciencia cósmica tienes tú, porque si no, no vas a entender lo general. ¿Ok? Para que tú llegues a comprender qué es la conciencia, te lo voy a tener que traducir así. 
Es la capacidad que tú tienes de entender que tú eres todo. Y nada. Porque eres dualidad. Cuando desaparezca tu parte mental cuando mueras, tus emociones y sentimientos desaparezcan los humanos. De inmediato recuerdas que tú eres todo esto, pero como ser único y repetible. La conciencia, la respuesta a conciencia a lo que tú estás buscando es tu individualidad. Como estás en una realidad donde aparentemente no te acuerdas de lo que eres, por instinto quieres buscar tres cosas. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Eso para ti es tu conciencia de ahorita. Tu conciencia cósmica es que, pues sí, ya, ya sabe. Entonces yo les tengo que decir, no, idiota, para ustedes todo está bien fácil, para nosotros no. ¿Y qué crees que me contestan? Sí, por eso tú estás como humano, para que les expliques, porque nosotros no podemos explicarles eso. Tú busca tres respuestas. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Y ahí está tu conciencia. No me equivoco, ¿ah? ¿eh? Quiere decir que para que tú sepas quién eres, tienes que saber primero que eres un alma de quinta dimensión, sino dónde vas a buscar la información. Y no la buscas por Google, ¿eh? Ahí viene un truquito y un gran negocio. Hay que desarrollarte tu clarividencia para que sepas de dónde vienes. Yo te desarrollo algo, te desarrollo algo a ti, nada más un chingazo de información y andan volando. Primer situación que tienes. Yo le digo imaginación. ¿De verdad quieres saber? Es que me voy a adelantar en la plática, pero bueno, ni modo. Si dije que voy muy rápido, me dicen y bajo los watts, ¿ok? Para que tú sepas de dónde vienes, dame un color en tu imaginación que está atrás de mí. Bueno. Métete dentro de nadar dentro del color morado, así. Los humanos no estamos permiso. ¿Qué hacemos lo que nosotros queramos? Primero, empodérate de eso. Porque si no fuera cierto, el güey de morado sí, güey, te pintaba caracolitos y dice, ah, así, ¿eh? ¿Y qué te está dejando ver en tu imaginación? Agua o tierra. Agua. ¿Nadando, flotando o volando como Superman por arriba? No pienses nada más, dime como niña. Como Superman, ¿quién es madre? Sí. Porque aquí no existe lo serio, ¿eh? Neta. Te lo digo que ahí arriba tus güeyes son un desmadre. Los humanos somos peor de desmadrosos, así que nos entendemos rápido. ¿Vas volando? Si vas volando vas en línea recta, ¿a dónde llegaste? Sin pensar dime a dónde llegaste. No tiene lógica, no me piensa en la lógica, dime a dónde llegaste. Ándale. Ves muy bien y ahí te saboteas tú sola. <coughs> si le hago esto un joven va a ver más rápido. O sea, vas volando, perfecto. ¿Quieres que tires el color del agua? ¿Para que veas que era cierto lo que estás viendo? Como un círculo. Ahí está, ¿y ese círculo qué es? No, no, ya estás pensando, dime algo sencillo. Agua, y llegaste a un círculo, y ese pinche círculo, color del círculo en la tierra. Ya te ayudé, ya te ayudé. Círculo, ¿y en medio del círculo qué hay? Tierra, color de la tierra. En lo más sencillo está lo más poderoso, ya no más pensando. Color de la tierra. Color carne, es válido, aquí no hay nada lógico. ¿Quieres ver por qué hay un, un engaño de que no estás conectada con todo? Ahí vamos. Color carne a la tierra, no me pienses en la lógica. ¿Qué sienten tus pies de caminar en esa tierra color carne? Conexión. Eh, bonito, ar armonía, ¿no? ¿No sientes que ya conoces ese lugar aunque nunca lo hayas visto? Exacto, aunque nunca lo has visto. Y dame el color de tus pies caminando en esa tierra color carne. Rápido. Verde. Verde. Fíjate bien en qué, en qué color. Verde tornasol. Tranquila. Ya pasó el susto. Ahora sí, dame el color de tus pies. Caminando. En esa tierra color carne. ¿Colorcitos de verde? No, verde fuerte. Verde fuerte. ¿Textura de la piel? Abogada, así como con escamas. Escamas. No se asusten, chicos. Aquí, aquí sí te puedo doler la cabeza. Hazte así. No me caso, no me caso. Aquí va a doler la cabeza. Hazte así, por favor. Ahorita digo, porque suavecito, no, esto no es de. No es de hacer así cuando van al baño y no quieres salir la popó, ¿sales? Tranquilitos. Sabía. Relax. 
no pasa nada. Te voy a platicar el mayor riesgo que vivimos en este planeta. Preguntado por Alejandro Ayarri. ¿Cuál te imaginas que es 